odwiedzamy dziś miasto kojarzone przez większość Polaków z jednego z najstarszych festiwali muzyki rozrywkowej. Zabierzemy Was w miejsce, gdzie będziecie mogli poczuć się jak gwiazdy estrady. Pospacerujemy nad urokliwym weneckim kanałem, obejrzymy florenckie Pallazzo Vecchio, opowiemy historię Zakopanej Chrzcielnicy i odwiedzimy 600-letnie mauzoleum władców. A na zakończenie sprawdzimy, co wyszło z mieszanki kultur wschodu i zachodu. Opole jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Lokacji miasta dokonał w XIII wieku książę Kazimierz I z linii Piastów Opolskich, choć pierwsze zapiski o grodzie pojawiają się już w IX wieku. W czasach średniowiecza miasto było centrum handlu dzięki dogodnemu położeniu na przecięciu kilku szlaków handlowych. W 1532 roku po śmierci ostatniego z Piastów miasto przeszło we władanie Habsburgów by ostatecznie w XVIII wieku znaleźć się w granicach Prus. W 1945 roku po wyzwoleniu Opola przez wojska radzieckie sprowadzono tu polskich wysiedleńców z Zabuga, którzy walnie przyczynili się do odbudowy miasta. Miasto bezsprzecznie kojarzy się z corocznym festiwalem piosenki polskiej, który organizowany jest tu od 1963 roku. Ale jest też miastem o burzliwej przeszłości i wielu zabytkach. A ciekawe historie kryją się tu za każdym rogiem kamienicy czy w ciasnych uliczkach Starego Miasta. Zobaczcie z nami przeboje Opola. Każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. A tych, którym wychodziło to lepiej, możecie poznać lub sobie przypomnieć w Muzeum Polskiej Piosenki. W końcu Opole jest stolicą polskiej muzyki i to tu odbywa się jeden z najbardziej znanych festiwali muzycznych. Na deskach amfiteatru Występowały największe gwiazdy polskiej estrady. Zwiedzając mamy okazję zapoznać się z ekspozycją, która przedstawia w zarysie historię polskiej piosenki od lat dwudziestych ubiegłego wieku do czasów współczesnych. Dwie muzyczne ściany odgrywają rolę odtwarzacza multimedialnego. Umieszczone są na nich monitory dotykowe, wyświetlające teledyski, fragmenty koncertów, programów telewizyjnych, reportaży i wywiadów z artystami. Każdy zwiedzający otrzymuje specjalny zestaw składający się z audioprzewodnika i słuchawek, które pozwalają na indywidualne zwiedzanie wystawy. Oprócz typowych zbiorów Muzeum Polskiej Piosenki posiada również ponad 580 teledysków i programów muzycznych, 1,5 tysiąca wydawnictw o tematyce muzycznej i ponad 2000 nagrań audio oraz fotografii. Wybór audycji, programów i piosenek jest tak szeroki, że można tu spędzić wiele godzin. Możemy dowiedzieć się ciekawych historii o piosenkach, o których nic nie wiedzieliśmy oraz o kulisach niejednego teledysku czy koncertu. Można także posłuchać muzyki z różnych dziedzin. Każdy i młodszy i starszy znajdzie tu coś dla siebie.
W 2009 roku została przeprowadzona ogólnopolska zbiórka pamiątek pod hasłem Piosenka ma swoje historie. Zostały wówczas zebrane wszelkiego rodzaju przedmioty związane z festiwalem i piosenką. Zgromadzone zostały instrumenty muzyczne, gramofony, odtwarzacze płyt kompaktowych, płyty analogowe, pocztówki dźwiękowe, kasety magnetofonowe, liczne widokówki i plakaty, bilety wstępu do amfiteatru, a także okolicznościowe gadżety, kubki i znaczki. Większość ze zebranych wówczas pamiątek możecie teraz obejrzeć na wystawie. W muzeum znajdziecie także szczegółowe informacje na temat każdej edycji Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Fani muzyki rozrywkowej w specjalnych, podwieszanych kulach mogą spędzić wiele godzin oglądając reportaże i fragmenty koncertów. Jest także specjalne miejsce, gdzie zgromadzono prawdziwe kostiumy. A jeśli chcielibyście poczuć się jak gwiazdy, możecie wirtualnie przebrać się w te stroje. Niestety w dobie szalejącego wirusa nie można skorzystać z największych chyba atrakcji muzeum, a mianowicie budek nagraniowych i możliwości gry na różnych instrumentach muzycznych. Pomimo tych ograniczeń, możliwości spędzenia czasu w muzeum jest naprawdę sporo, a standardowe w tym miejscu 3 godziny miną Wam jak z bicza strzelił. Jeśli po wyjściu z muzeum będziecie odczuwać niedosyt polskich szlagierów, warto zatrzymać się na chwilę przy stawie zamkowym, gdzie od 2013 roku znajduje się multimedialna fontanna. Możecie tu obejrzeć pokaz, do którego podkład muzyczny stanowią polskie szlagiery wylansowane na festiwalu w Opolu. Wprawdzie daleko im do najpopularniejszych parków fontan z Warszawy czy Wrocławia, ale wizytę tu można potraktować jako miły przerywnik w trakcie zwiedzania miasta. Po drodze z amfiteatru na Stare Miasto warto na chwilę zatrzymać się przy kanale Młynówka w okolicach ulicy Piastowskiej. Można tu obejrzeć uroczy zakątek tworzony przez szereg kamienic odbijających swe oblicza w wodach Młynówki. Jest to tak zwana opolska Wenecja. To jedno z najbardziej urokliwych i romantycznych miejsc w Opolu. Wyłożone kamienną kostką ścieżki, ozdobne murki, skalne ogródki i wygodne zejścia nad wodę. Są tu również ławeczki i drewniany pomost widokowy. To wymarzona trasa dla rowerowych przejażdżek, biegaczy czy miłośników romantycznych spacerów. Nad brzegiem kanału, tuż przy opolskim rynku, znajduje się liczący 600 lat gotycki kościół franciszkanów. Halowa, trójnawowa świątynia otoczona jest pięcioma kaplicami, z których najstarsza jest kaplica świętej Anny, pełniąca funkcję mauzoleum piastów opolskich. Znajdują się w niej nagrobki Bolka I, Bolka II oraz Bolka III i księżnej Anny Oświęcimskiej, pochodzące z XIV wieku. Ściany kaplicy udekorowane są freskami. Znajdujący się na głównej ścianie kaplicy ołtarz tryptyk przedstawia świętą Annę z fundatorem klasztoru Władysławem I i fundatorem Jasnej Góry Władysławem III Opolczykiem oraz świętą Barbarę i świętą Jadwigę Śląską. 
W podziemnej krypcie grobowej umieszczono 13 trumien piastów opolskich. Układ urbanistyczny Starego Miasta w Opolu nie uległ większej zmianie od czasów jego lokacji, czyli od XIII wieku. Centralny punkt stanowi czworoboczny rynek z efektownym okazałym ratuszem pośrodku. Jego architektura inspirowana jest florenckim Palazzo Vecchio, a jego historia sięga 1864 roku. W cieniu ratusza stoi efektowny pomnik założyciela miasta, księcia Kazimierza I Opolskiego na koniu. Choć stoi od niedawna, to już stał się chętnie odwiedzaną atrakcją miasta. Punktem obowiązkowym jest zrobienie sobie zdjęcia z pomnikiem. Wokół stoją kamienice ze zdobnymi fasadami, wymalowane pastelowymi barwami. Spacerując po płycie rynku, z pewnością nie sposób pominąć Alei Gwiazd Festiwalu Polskiej Piosenki. Swoje gwiazdy mają tu najważniejsze postacie polskiej sceny muzycznej. Pierwsze wzmianki o kościele w Opolu pochodzą z 1024 roku, kiedy to biskup wrocławski przekazał relikwie Świętego Krzyża, które otrzymał w podarunku od Świętego Emeryka. Wzniesiona z cegieł w stylu śląskiego gotyku, trzynawowa katedra powstała w XIII wieku. W późniejszych wiekach świątynia była wielokrotnie przebudowywana i rozbudowywana. Ostatnie znaczące prace miały miejsce na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to częściowo przekształcono elewację zewnętrzną oraz nadbudowano wieżę. Wewnątrz świątyni warto zwrócić uwagę na główny ołtarz, wykonany w stylu późnego baroku w 1773 roku. Jednym z najcenniejszych sakralnych skarbów jest obraz Matki Boskiej Opolskiej, sprowadzony tu na stałe z Piekar Śląskich w 1702 roku. Najstarszym zabytkiem opolskiej katedry jest XIV-wieczna chrzcielnica, którą odnaleziono zakopaną w ziemi niedaleko kościoła. Możemy na niej podziwiać rzeźbienia przedstawiające Orła Piastowskiego i Herb Opola. Na ścianach katedry zachowały się liczne płyty nagrobne i epitafia z okresu od XVI do XIX wieku. Muzeum Śląska Opolskiego znajduje się w budynku dawnego kolegium jezuickiego z końca XVII wieku. W 1773 roku po sekularyzacji majątku jezuitów budynek przejęty został przez administrację pruską. W 1932 do budynku wprowadziło się Muzeum Miejskie przemianowane w 1950 na Muzeum Śląska Opolskiego. Wewnątrz zobaczyć można nowocześnie zorganizowane wystawy historyczne, etnograficzne oraz obrazy i dzieła sztuki. Wystawa historyczna prezentuje dzieje regionu od czasów pradawnych przez kolejne epoki kamienia, brązu i żelaza. 
przedstawia podstawowe informacje o formach osadnictwa, budowie domów, zdobywaniu pożywienia i surowców, z których wytwarzano przedmioty codziennego użytku, broń czy ozdoby. Druga część wystawy historycznej przenosi nas w czasy nowożytne, gdzie możemy poznać dzieje wczesnośredniowiecznego Opola, jego systemu obronnego, rozplanowania zabudowy i wyposażenia domów. Odwiedzamy także miasto z okresu średniowiecza, w którym miały miejsce istotne przemiany polityczne, społeczne i ekonomiczne. A jak wyglądało miasto w tym okresie, zobaczymy na specjalnej makiecie, przy której można wysłuchać także jak rozwijało się Opole na przestrzeni stuleci. Specyficzną kulturę i tradycję Śląska Opolskiego po 1945 roku zobaczymy na wystawie etnograficznej. Zetknięcie się dwóch kultur, dawnych mieszkańców i osadników z Kresów Rzeczpospolitej spowodowało ukształtowanie się specyficznej mieszanki kulturowej. Nie lada gratka czeka w Muzeum na miłośników malarstwa polskiego. Gromadzona od lat 50. kolekcja prezentuje 150 obrazów wybitnych polskich malarzy, m.in. Józefa Chełmońskiego, Olgi Boznańskiej, Jacka Malczewskiego i Leona Wyczółkowskiego. Znajdziemy tu także wybitne dzieła powstałe w okresie socrealizmu i popaździernikowej odwilży. Oprócz klasyków Znajdziemy tu także dzieła współczesnych autorów z Polski i Czech. Opole to miasto, które warto odwiedzić i poznać. Niezależnie od pory roku zachwyca swoją niepowtarzalną atmosferą i architekturą. Wszędzie tu można dojść na piechotę, a centrum jest spokojne i zielone. Spędzicie tu miło czas zarówno na zwiedzaniu, jak i na leniwych spacerach. W Opolu każdy poczuje swój rytm. 